Satu persatu program pengetasan kemiskinan di masing-masing OPD Bengkulu Selatan telah berjalan. Bahkan hal yang paling krusial berupa fasilitas MCK sudah disiapkan oleh pemerintah. Tidak tanggung-tanggung, ada 2.000 lebih fasilitas MCK yang siap dibangun di 70 desa di Bengkulu Selatan. Bangunan berupa seluruh MCK dan sanitasi warga tersebut menelan anggaran hingga 40 miliar lebih. Dinas PUPR Bengkulu Selatan menjadi salah satu OPD yang berhasil menuntaskan persoalan kemiskinan di sektor infrastruktur. Karena selain MCK, rehabilitas jalan dan jembatan sudah rampung. Dari data Dinas PUPR, sebanyak 278 ruas jalan milik Pemkap, Pemprov, dan Nasional sudah direhabilitasi serta juga ada bangunan baru. Belum lagi jembatan dan irigasi, tiga komponen infrastruktur itu juga telah selesai dibangun. Dengan pengetasan sarana MCK, dipastikan tidak ada lagi kasus masyarakat yang membudayakan BAB sebarangan. Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan, Teddy Setiawan, menjelaskan, saat ini yang paling penting dalam pengentasan kemiskinan memang ada di sektor infrastruktur. Alhamdulillah kita uh, di samping kemarin sudah mendapatkan impres jalan, yaitu jalan Mati Palasiring, dan ini merupakan impres nomor 1 tahun 2024, kita mendapatkan lagi untuk program sanitasi dari pemerintah pusat yaitu sebesar 48 miliar yaitu e, lebih kurang 2.201 unit. Oke. Okay. Di sisi lain, Kadinkes Kabupaten Bengkulu Selatan Didi Ruslan menjelaskan salah satu faktor tingginya kasus DBD juga disebabkan oleh pola hidup masyarakat yang kurang sehat. Maka dengan didirikannya MCK gratis ini, tren kasus DBD bisa ditekan. Anggino Verdo, RBTV, melaporkan.